und hallo und grüß euch zur neunten Folge von Eve, wenn ich noch äh, auf Eve und wie versprochen verfolgen wir den Bastard da. Wo ist er? Da ist er. Ist der nur da, dass er mich trollt oder so? Immer wie der Wisch. Ich erwische den Bastard ja nicht. Wow! Wow! Was ist das? Wo bin ich? Okay. Okay. Äh. Uh. Wow, wow. Äh. Uh. Okay. Ähm. Um. Äh. Uh. Erklärung. Erklärung. Äh, uh, wo geht's denn hier? Okay, okay, okay. Äh, wir sind im Weltall und da sind viele solche Kapseln. Da schaut er überall, überall. Was tue ich da? Äh, ich kann mich bewegen. Okay. Aha. Äh, ja, lesen wir mal. Fangzähne. Die Bestie hat, hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen, wenn die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. <lacht> als der Orangefarben als als das rochfarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Beste zeigte ihr ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Beste wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Das Licht blieb schließlich auf einem Waldlichtung stehen. Die Bestie trat dem Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu, zeigten wie Nadeln auf sie. Doch die Baumwipfel neigten sich und gruben in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in der Luft gehoben und wie Mauern um die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass sie ihre Fangzähne nie wieder benutzen würde. Okay, okay, okay. Okay, äh, was war das jetzt? Lesen. Alles haben wir gerade gelesen. Okay, aha, haben wir noch was. Lesen. Ups. Abstruse Geschichten. Amerikas, Amerikas beste Science Fiction. Januar 64. 40 Cent. Mit Yellow Hills of Mars von Douglas Balding sowie Julian West, Michael Andren, Clarence Carlisle und viele mehr. 
Travis Entsteh, äh, Entstellung, Homofürst. Homofürst? Okay. Aber wir haben den Mord jetzt nicht gelöst. Soll er wieder zurückrennen? Können wir wieder zurückrennen? Das ist die andere Frage. Das ist eigentlich geil. Hep, hep, hep. Da müsste die Ampel irgendwo noch sein. Ich will die Leiche jetzt da fertig machen. Bevor ich mich in neue Gefilde rein stürze. Äh, ich dürfte Zugbahn sein, die Chuchu-Bahn. Oder auch nicht. Müssen wir, müssen wir um den Berg herum. Jo, schau mal das. Da um die geht's, ich will die Leiche fertig machen vorher. Aber warum geht das nicht? Ich schaue noch mal da. Vielleicht müssen wir den Zug noch ein bisschen umpacken. Nee, ich akzeptiere das nicht. Und kein Geräusch. Und da kein Geräusch. Es kehrt schon wieder hier. Es kommt das Geräusch, aber ich kann nichts machen. Okay, vielleicht sind wir echt fertig dahin. Ich kann mir es zwar nicht erklären, wie, und ich bin eigentlich der Meinung, man muss da mehr machen, aber. Ich wüsste nicht wie. Ne, ich muss den Zug da hinten hinstellen, aber... Ja, 
aber ich weiß nicht wirklich wie. Naja. Gut, wir gehen wieder zurück. So. Vielleicht klärt sie das später erst auf. Vielleicht können wir erst später zurück zu leichen. So, wir sind einmal da. Da können wir runtergehen. Wir schauen da runter. Runter, 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 runter. Äh, da haben wir die Kurbel gefunden. Alles klar. Wir laufen wieder rauf. Sonst gibt es da nichts. Wir gehen die Schienen entlang. Warum? Weil wir können. Und da uh, kann man nichts aufmachen. Nö. 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 Okay. Da waren wir ja drin. Alles klar, das heißt, wir gehen einmal da zu der äh, Haltestelle. Schauen wir Haltestelle aus. Wir gehen zu der Haltestelle. Okay. Äh, ziemlich äh, verlassen, das Ganze wirkt. Wow. Ups. Ich glaube, wir müssen dem den Schienen nach. Und laufen wir mal den Schienen. Aus wie so ein altes Trafferhaus. Das ist wie ein kleiner Damm. Okay. Da hinten sind Häuser. Mhm. Also so alte Trafferhäuser. Das heißt, wir sind im in der Zeit von 80 bis 90 irgendwo in der Gegend herum. Okay, da können wir nicht eine. Aha. Gehen wir jetzt da rüber oder gerade das weiter? Oder da oben? Nein, da ist die Straße. Wir gehen einmal gerade aus. Wir schauen einmal, was da hinten los ist. Okay, da geht es irgendwo anders hier mal. Dann gehen wir mal. Ich weiß nicht, das schaut so einladend aus. Ich glaube, wir gehen jetzt einmal da oben einfach. Schön. Aha. Da hinten ist die Brücke, wo wir herkommen. Das ist schon schön. Boah. Wir müssen. Oh, schön. 
Schaut, dass ich noch nicht auf die Mauer aufhüpfen kann oder so. Also wenn ich es ein bisschen wisst, jetzt sind wir da in, in die Ruhe in der Klamm draußen, aber wurscht. Wir schauen nochmal weiter. Was kann uns noch überraschen? Wir haben eine Leiche ohne Beine und Astronauten. Ich bin nicht mehr aufzuhalten. Oh, ich möchte auch nicht umfallen. Ne? Schaut krass aus. So, jetzt ist nur die Frage, wo sind wir da? sind wir hier? Wir werden die Fisch stellen und zwar in der nächsten Folge. Und damit sage ich mir nochmal Danke fürs Zusehen und ich bin neugierig drauf und ich hoffe, es hat auch neugierig drauf und schaltet jetzt beim nächsten Mal wieder ein. Und somit Tschüssi!